半天，你干什么去了？给你买饺子去了，东头老冯家的，你最喜欢吃的。<笑>咱娘的呢？放心吧，给娘买的在这儿呢。<笑>哎，怎么？嗯，咱结婚的时候，你也把头弄成那样，好不好？去你的吧！我要是弄成那样，谁也买咱们的货呀、啊？<笑>哎，我跟你说啊。咱们可别忘了给娘做身新衣服，等咱们结婚的那天，让她老人家穿上。行啊。你看，你看，说着说着，娘就想你了。我看呀、啊，她是想你那下河呢。我估摸着，娘现在肯定在咱们家门口等咱呢。嗯。哎，要不咱们今天早点收摊？好啊。叔叔，我饿了。在这待着别动，叔叔啊，去你买烧饼，见没有？你泡口茶，别动啊。嗯。哎，大宋啊，有什么喜事这么早就收摊啊？当然是喜事了，还要当官了。当什么官啊？俺家自方给俺封的，新郎官。去你！行啊。走了啊！这得交多少钱呢？咱今天挣的钱还不够交住院费呢。你在这儿守着，我回去凑。哎。哎，王厂长，您您看您受了这么重的伤，在城里又没吃又没住。得总有人照顾你吧，我也只能把您送到这儿。对不住了，王厂长，我走了啊
，王海。你回来干嘛？你说你回来干嘛？你说你回来干嘛呀？你你你，这个畜生在哪儿？他在哪儿？娘，我不是你娘，我也没有你这个县市的儿子。子枫，你你把他给我轰出去！娘，轰出去！娘，轰出去！娘，你眼睛怎么了？这是，都是为了你。娘，我真的不知道你眼睛成这样了。娘，你不知道，娘为你哭瞎了眼睛，自方为你苦了六年，你还有脸回来？你还有脸回来？你，你听着，我这辈子就只有自方这一个闺女，就只有大宋这一个女婿，只有他们才是我的孩子。你走吧，走吧。看看他不是在当厂长吗？怎么回来了？就是、啊，怎么没带回小媳妇来呀？听说呢，小媳妇给生个儿子回来了。站住！你又搂不住火了，我搂不住火，我这火已经搂了六年了。六年前，他追求城里人的浪漫，说和你这从小在一起长大的毛丫头没感觉，就把你给甩了，在城里找了个时髦媳妇儿。现在好啊，姨父熊样回来了，舔着脸就要进家。我告诉你，这是咱们的新房，我不能让他给脏了。你干嘛呢？啊，这也是他的家呀、啊，要不他睡哪儿啊？子枫，我知道你原来是他媳妇儿，可现在你是我媳妇儿，这结婚证还盖着大红章呢。你让他住这儿，我住哪儿啊？啊，这这是他的家，我的家在哪儿啊？我明白了，你是嫌我大宋穷，嫌我那房子破是吧？
，你行我不行，我自己一个人住去行吗？这件事儿，都怪我太大意。胡军在厂里管财务，他背着我，把钱都给了他原来的男朋友做买卖，厂子被他给掏空了。大宋。气呢？我生我自己的气。我承认，我大宋从小就不如那家伙脑子好使。可是，可是你们都离婚六年了，你怎么看他的眼神还那样啊？我哪样啊？你看他受伤了，你就心疼他。可是你怎么就不相信我大宋心里到底好受不好受啊？我都三十好几了，我结个婚也没结好，拜个堂也没拜完，来我大宋就是没媳妇儿的命。我知道你心里委屈，可是你不想想我也很委屈吗？你委屈你还留下他？我不留他怎么办啊？娘心里已经够难受的了，娘打他骂他，那是恨铁不成钢。谁见过亲生的娘？把亲生的儿子，生生的往门外撵呀、啊！我要是不替娘留下他，那娘以后的日子可怎么过呀、啊？你可把自方害苦了。六年了，六年他一直就守着你这个瞎脸老娘啊！那亲闺女又怎么样啊？自打你跟他离了婚。他就没提过要离开这个家。这些年呢，他就是娘的眼睛，娘的腿呀。要是没有他，你回来，你能见到你娘吗？啊？你就是那么对他，他还不是把你留下了？别老拿娘说事儿。你这倔脾气又上来了，大男人怎么没理没面啊？你是又想要理又想要面那你说他到底是理是面啊？那我告诉你，我是理，你是面你我才是一铺一盖一个炕上的人。娘，是我迷了心了，是你没了良心了吧？嗯，前村后铺的。没少有人给他介绍对象，可自方说，他要是离开这村，就没人照顾我了。还有大宋，他跟自方、跟你，从小一块儿长大的呀。他最明白自方了，为了自方，他躲过多少黄花大姑娘啊！今天，今天他好不容易结婚了。回来，娘，娘，娘，哎，你怎么了，娘？你刚跟人街上的人怎么说？啊？人说你是一夫二夫。你听街上人说的，那你就跟街上人过去。我高子芳，深圳不怕影子斜，他们爱怎么说怎么说。你以为你是谁？那你说，他回来以后，咱这日子咋过？他没回来，咱过咱的；他回来了，日子也一样过呀。说的轻巧，那你的意思就是，咱仨这架还得打下去是吧？你只要自己不跟自己打架，没人跟你打。我没见过哪家的鸡上别人家窝里下蛋，我也没见过哪家的狗蹲在别人家门口
，给别人家看门。我更没见过哪个姓宽的男人把自己的媳妇儿往别的男人屋里送。可是他现在，他现在成这样是他自找的。他当初还豪门大嫂的说不回来呢。他，你人高马大的，心眼怎么比蚂蚁眼珠子还小啊？走吧。去哪儿？去看看娘。四方，娘心脏病犯了啊！好人都经不起你这么折腾大宋，你过来吃吧。你别理他，他屁股上长疖子了，坐不住。大宋，你给我回来吃。就收这下，明天摆摊卖的那不。那我在这陪你啊。子房。从今以后，我是你亲妹妹，大宋就是你亲妹夫跑哪去了？我不是已经叫人把孩子给王海送到乡下去了？那那我儿子闹不闹啊？啊，没有。你知道这孩子一向跟他爸挺亲的，一听说要见他爸，高兴着呢。这不是筹备咱们的婚礼啊！我真舍不得让我儿子离开我。不行，我现在就给王海打电话，问问呢，我儿子闹不闹？怎么不接电话呀？哎呦，你把王海伤得那么深，他能接你电话吗？哎，咱俩的婚礼什么时候举办呀？啊，结婚啊！呃，娟儿啊，你别着急。哎，你想想，你跟王海刚离的婚，咱们立刻要结婚。我倒不怕别人说呀，但对你不好，是不是？哎呦，你怎么又改主意了？不是说我把孩子送走，咱俩就结婚吗？我这不是听的外面人对你风言风语吗？那再缓几天，再缓几天。外面欠咱们厂里那些账，你要回多少了？哎呀，不好要，腿呀都快跑断了。那你手头还有多少能活动的钱啊？不多，还有二十来万吧。你打算怎么用？结婚用啊，还有给儿子找个好的幼儿园。哎呀，你
那么点小孩上什么幼儿园啊？我跟你说，现在咱们应该把这钱啊用在刀刃上，等把生意做大了，孩子啊，给他上贵族学校，上高中的时候啊，咱把他送到国外去读书，你说呢？行，只要你对程程好。哎呀，对了，我跟你说，下个月呀，我就去学车。哎呦，学什么车？你的车我不帮你开着了吗？我给你当司机还不行？行了吧？你一开上车呀，就没有人影了。谁知道你跑到哪鬼混去了？我呀，还自己先学会吧。哎，咱们刚才谈的钱的事儿，你又打什么鬼主意呢？你知不知道，晋州县城新建了一座新世纪商城？知道啊。那里的布匹市场可是咱们华北地区最大的布匹集散地。你不一直想我公司吗？咱们可以在布匹市场里边成立个批发公司啊。那启动资金呢？那当然先用你那二十万呀、啊。我吃饱了。上次登寻人启事就花了那么多钱，到现在也没人来认领孩子。兴许您没看见吧？就你。哎呀，好好好好好，哎。娟儿啊，我那个合同落在下面车里了，你帮我取一下去啊。哎呀，我成了你的小跑腿了，不去。哎呀，疼疼你的男人嘛，好不好嘛？哎呀，真烦人！来来来来来来来来啊！嗯，钥匙。哦。好。黑熊，黑熊，老板，你看看，那孩子怎么在医院啊？我也不知道，你烧光打马虎眼啊？到底怎么回事？那天我给孩子买烧饼去了，回来他就不见了。我，我找我找了好几个小时都没找着。那卖孩子钱你从哪儿来的？我我管朋友借的。废物你！老板，反正那孩子现在也昏迷了。报纸上不是说他百分百得成植物人吗？我告诉你。你现在可把这孩子给我盯紧了，万一要这孩子醒了，你自己看着办。他王海当初仗着有钱把胡娟给我拐跑了，是是胡娟跟人家跑了？废话，还没等我跟胡娟说呢，他又跟王海结婚了。要不然现在满地跑的是我和胡娟的儿子。他王海回我，我就让他断子绝孙。你们那天收拾王海的时候，没有露出什么破绽吧？绝对没有，王海的手机还在我这儿呢。胡娟这两天有没有给这手机打过电话？打过，打过几次。别关机啊，要是胡娟觉得王海到现在还在跟他较劲儿，一旦关了手机，弄不好胡娟会到乡下看他孩子去。回来了。
有些人呢，啥也不干，就等着天上掉馅饼。大宋。你的腿不是快好了吗？啥时候走啊？大宋，去把那车卸了去。本来我是想，等伤好了再出去闯闯，可现在娘眼睛看不见，心脏又老犯病，我怎么舍得再一个人走呢？你啊，这次要是再走，非要了娘的命不可。你以后打算怎么办啊？我还没想好呢。反正啊，得天天能回来，能见着娘。虽然娘眼睛看不见，但是能听见我说话，能摸着我，那也是好的呀。你地不会种，树不会栽，给人当小工又没力气，就会当领导指手画脚。我这回啊，算是大头朝下栽到底了。明天跟我们进城。进城？跟我们进城卖布。卖布？屈才啊。不，我还是想别的办法吧。就当给我们帮工不就行了？那那多别扭啊！别扭什么呀？我知道你不是干小营小事的人，可是恢复元气。要有一定时间啊，起驴找驴吧。那，那大宋那边呢？是大宋非拉你一起干的。你就帮帮王海吧，你们从小一起长大的兄弟，抓起把灰总比土热吧。我和他不是兄弟。你们是灰，我是土。你说让他另起炉灶，他没钱怎么起？你让他跟咱们一块干，我赌心。你说咱们自己的买卖，添一个人手，不就是多进点货的事儿吗？再说他还能白吃饭啊，他当过厂长，兴许还能跟咱们出出主意。你呀、啊，就是好了伤疤忘了疼。他就是再不济，帮你搬搬抬抬总行吧。你说你整天这么辛苦，人家心疼。俺能干，俺愿意。你看你又来了。我就是担心你们在一块儿时间长了，轱辘到一块堆儿去。什么？轱辘？你说什么呀你？你说天底下的女人哪个像你呀、啊？打掉了牙咽到肚子里，还说自己吃的是金豆子。你说吧，给他多少钱？啊？你同意啦？<笑>你呀，心眼儿好，可就是心眼儿小。<笑>给他多少钱呀？归你说。跟哪儿啊？我不去了。哎，站住！你要是敢撂挑子，我得炒牛鱼。开车。哎大宋
这就是练摊吧？这叫练人。哎，你领导视察呢，快搭把手啊！还不如三岁的小孩有眼力劲儿呢。把那布搬过来，然后码好了。我怎么摆啊？这个？哎呀，你不会自己看啊？没空给你请教练。这猫要是关在动物园里，也就不会抓耗子了。这人要是当惯了甩手老板呀，连吃饭也得让人喂。哎呀，四方。怎么样？来点布，新来的行，就这个吧，给我家来两米吧。好。娘、啊，怎么了？我跟你们说明白吧，这是我前男人，这是我现男人，知道了吧？子方，我看我还是干点别的吧。刚这几句话你就受不了了，当初干嘛了？你要是过不了这一关啊，我劝你趁早远走高飞，到没人认识你的地方去。你也知道要脸面，啊，俩大老爷们都扛不住的话，你让我媳妇怎么扛啊？看你真是背着铁把上山，凭哪一坨呀、啊？第一天你就不想干了，男子汉，脑袋窝在裤裆里，也得站着。行行行，行，好，你慢走啊！哎，再见。是你，亲爱的，谁呀？过去了这么多年，今天遇到他，我已经不恨他了。但是我心里总是在想，我们农村人不比他们城里人缺胳膊少腿儿，为啥我们就过不上他们那样的好日子呢？我就不信，田埂子里爬出来的人就办不成大事儿。哎，大宋、王海，我想跟你们商量件事儿。我看见你买那本市场营销学了。可这仗，不是谁想打就能打得赢的。可是你不打，怎么知道输赢呢？其实啊，我去年就有这个心眼儿。王海这一回来，我们人手多了，我就更把这主意拿准了。我这几天啊，去批发城转了转，我想啊，咱们也开个批发公司。啥批发公司啊？在世纪商城租一个门脸儿。那。那得坐下。我知道你想说什么，你肚子里有几条蛔虫，我还不清楚啊。咱们活了半辈子了，也确实应该有个像样的窝，这是咱们想了好几年的。是啊，那可是你定的盘子，你你不能说变就变呢。你说对了，就是要变。电视里说什么来着？与时俱进。我想的意思呢，就是和时代一起进步的意思。小进，小进即满。哎，对，小进即满。这么一个。所以我想，咱们的房子还是缓缓再盖。你们那房子是不漏风不灌雨的，我那房子那窗棂都折了好几根了，骑驴的不知赶脚的苦，算计我。怎么叫算计你呀、啊？我琢磨着，我们再也不能像上辈子的人那么活了，整天就知道赚钱、攒钱、盖房子、娶媳妇儿。我想啊，把你的钱算作股份，然后再从银行贷二十万，这样咱们就有了五十万，开个批发部，一年赚他个十万八万的。可那钱那不是大风刮来的，你说的轻巧。我问过好几个门市部呢。哪家不是赚个二十万以上啊
我这个数字还是保守的呢。嗯，不行，我不参加。哎，我说你这人属猪八戒的呀，又要摔牌子散伙啊，整天就知道翻盖小楼，就不能往前进一步啊？要是往前进了一步，还愁盖小楼啊？到时候咱们可以盖一大楼。盖大楼，到时候你再捅个大窟窿。咱这几年挺好，赚点钱，把这房子翻盖一下，享享福多好啊！可是搞批发挣钱多，这个想法挺好的。要不这样，咱们举手表决，同意办公司的举手。你们同意，你办去，我走。你是不是想让我同意你办公司？大宋，咱们打个比方吧，我就是那风筝，飞得再高，那线不是还是攥在你手里吗？我不知道住小楼舒服啊，可是你看人城里人，折腾得多欢，我就不信。他们行，咱们就不行。我，我是担心你们。好，那咱们今天就说明白。我高自芳，生是你宋家的人，死是你宋家的鬼，就是烧成灰儿，也埋进你宋家的祖坟，明白了吧？你说。你什么时候能让我自己做自主？不听你的。同意了。我宣布，双云公司正式成立。哎，高经理。您这铺子为什么叫双营啊？马老板，你做了这么多年买卖还不清楚啊？这双营的意思就是，凡是各位客户来我们店进货的，都能赢得利润。不过我们也不能白干。好，这就叫双营了。那俺要是赔了呢？哦，赔了还能赖我们啊？那是算你小子没本事。<笑>来，请进，请进。走走走，进去瞧瞧去。走。走。里边请，里边请。来来来，往里走，往里走。
哎呀，这不还是老一套吗？啊，没什么看头，走吧。哎，大家别走。怎么了？不走，你管饭啊？管饭还不容易，可是通过咱们合作，大家都发了财，那不比管饭强一百倍啊？是啊。哎，倒是，哎，要不这么着，我现在宣布啊，本店从开业三天之内一律按本销售，怎么样？好啊，这才算老板你有点诚意嘛。好，啊好，那大家进货吧啊，哎，到我这儿开票，咱们呢远途的给送到停车场，近的呢，哎，咱们直接给送到家门口。放这车上啊，给你放后头了。来来来，这车给关好，慢走啊！哎，慢走啊！哎，再来啊！哎，王海啊，你在那干嘛呢？快进来帮忙！嗯，马总，肯定上。哎，大宋，你去帮帮子吧。你门神呢？哪个？慢点。给你放车上了吧？啊。哎，还要哪个？哎，哥们儿，你老婆挺能干、啊。我老婆啊。哎，你这小工一月多少钱？这么卖命？回头也。谁是小工啊？啊！好，再来，再来。哎，王老板，把这送车上去吧。来，吃饭了，大宋。今天有多少营业额？刚算出来，三万九千六百二十七。这一天算白干了，营业额再高，管个屁用啊！这叫舍不得孩子套不着狼。用孩子套狼，再让狼把孩子叼走。你懂什么呀？这叫商业策略。我看这是赔钱策略。你俩能不能不吵了？咱们下一步商量看怎么办，好不好？快关门了，反正人也不会来了。我出去一趟。哎，把卡子给我。我那天看见胡娟了。别提她。再怎么样，她也是程程的妈妈呀。她，她不配。听说你们离婚以后，她把孩子送到北京上幼儿园了，说明她还是很爱孩子的。咱娘已经七十多岁了，她盼孙子都快盼疯了。你哪天对机会把她带回来，让她叫声奶奶，哎呀，咱娘肯定特高兴。能不能不说了？你还看这玩意儿呢？不行啊！我是说，你该看。啊，我知道，他是为当爹做准备呢，是吧？嗨，什么呀？我不是跟你说过吗？上回我们救过一个被车撞的孩子，我们这是去看他，让他看店。你还怕把店丢了？哎呀，好了好了，走。大姐，那孩子醒了。哎呦，太好了！可是他失忆了啊。睡那么长时间，刚醒过来，还得有个过程。啊。孩子，看叔叔给你买什么来了？看，妈妈。哎，他叫我妈妈呢。好孩子，再叫一个，快，再叫一个。妈妈。哎呦，好孩子，哎呀，真可爱。哎。你看准了，王海真的在那家店里，就是他
，跟他抢老婆干的。这小子当婚前崩十多啊！那孩子的事儿瞒不了胡娟多长时间了呀。你们看，这不就一幅山水画吗？要是把这个换成窗帘布怎么样？谁家会把画挂窗户上啊？我倒觉得这个创意挺好的，不过这窗帘都是对着拉的，还有这个皱褶，这这画能好看吗？我早想好了，把这上面放一个轴，一下拉下来，就是又是窗帘又是画了，怎么样？那能有人买吗？不过我也是担心，这个推广是个问题。哎，最近这个方城园卖的挺火的。哎，对呀，那有好几百户新住户呢。他们肯定有样板间，咱们把这窗帘让他们免费使用。什么？免费？上次那让利销售的钱还没回来，你现在又免费？你憨的什么心呢你？哎，我倒觉得是个好主意。这叫舍不得孩子套不着狼。老婆，你来。经理，马老板，怎么样啊？哎呀，这窗帘布情况销售的相当的好啊！今天我来就是再订你两万米货。太好了！哎，马经理，咱们可是越捆绑越紧了。那是双赢嘛，您说怎么办吧？嗯，这样吧，咱们呀签份合同，你呢把定金给我，我按合同七天之内保证到货。那要是到时交不了货怎么办？我赔偿你损失啊，没这金刚钻，我呀还不揽着瓷器活呢。好嘞，来，签上。妈，那就这样，我先走了。那马老板，您慢走啊。留不留不留。哎，好，好嘞，再见啊。再见再见。王海，你赶紧给厂子打电话，咱们再加印五万米。五万米，有那得好几十万呢。咱有那么多定金吗？再说了，那也太冒险了吧！冒险，那叫水涨船高。可咱们还没弄清那水有多深呢。哎，王海，你觉得呢？我觉得应该趁热打铁。趁热打铁，对，咱们再印十万米。那么多的货，到时候交不了，那拿什么赔人家？拿你。一万，总共多少？你看，定了十二万米呢。哇，这么多！这回啊，还真得感谢你王海呢。关键时刻，人家有主见。还是那句话，这叫舍不得孩子套不着狼。看来这书是没白学。往后我也看看这市场营销学。我看也是。哎，你赶快把这个钱给厂子汇去。王海啊，快给我订张火车票。我要去订货。喂，什么？我娘病了。好，我马上去。娘，大夫说了，您身子骨硬了，再输两天液就好了。哎呀，都半夜了，你们都没吃饭吧？赶紧吃饭去，赶紧吃饭去吧。我来照顾娘，你去接货吧。给娘擦身子，你不方便。哎，那要不我去吧？你糊里八嘟的怎么行啊？我看还是王海去吧。他去，那那不行。起码比你行。那比你不行啊？这不是娘病了吗？我看这样吧，这点事儿没有问题。我过去再查。又提过去，你还有完没完？好，那说现在，你说谁去最合适？当然是四方了
。那谁照顾娘最合适呢？当然是子枫。好了好了，都别啰嗦了，我还去。坐火车用不了这么多钱。坐飞机。啥？你让他坐飞机？我都没坐过飞机呢。哎呀，王海。一定把合同签清楚。你放心吧。让他去火土心，坐飞机比坐火车要贵三百多块钱呢。这不是急事儿吗？哎，我跟你说啊，今天晚上，明天咱把孩子领来见咱娘，让她叫声奶奶，娘肯定特高兴。我饿了，就你长肚子了，走，吃饭去。哎，这王海都走了七天了，他怎么还不回来？我怎么知道？也不知道他那合同签了没有。废话，他要是签了的话，不就早就回来了？哎、等我回来呀、啊，我去趟乡下看看啊。干什么去啊？去看看孩子啊。过阵子吧，现在王海可能还没缓过劲儿来，别去找他。再说现在咱们正忙着呢，孩子来了也是跟你受罪。再等等，啊，走了。接货吧。哎，坐飞机啥呀？人样呗。他呀，现在还真是有点人样了。爸，你骂人可不能这么骂啊！哎，张老板，哎，要这个不？啊，这儿有啊。哦。哎呦。这回怎么又进那么多布啊？啊，怎么相互你们赚钱多了？要不上别家去？我可不是这意思啊。就是，经理，哎，我再想加一万人，哎，半个月后提货，行不行？好，好，没问题。定金，哎，这您的票。慢走啊！哎，子枫，我给你带点东西回来。嗯。这是今年的新花样啊！我可是给你提前了一周啊！看来胡经理还是懂规矩啊。合同上写着十八号提货，今天今天都二十二号了，您说呢？我们连货毛都没见到，您这怎么了？先别着急，好不好？
，你是不是觉得你钱干别的去了？你是啊，会是，先把货拿走。哎哎哎，听我解释，听我解释，听我解释。听我解释听我解释老板，快打起来了啊！黑熊，找点人，把他店给我抢了。啊？去呀、啊！哦哦。王海，我让你去哪儿哪儿倒霉。大伙听我解释好不好？你拿了我的钱不给货，这不就是骗子吗？就是骗子，拿去拿去吧。来来来，哎来来，来来大伙，别我们走，听我说，听我说，听我说，听我都不许动！都不许动！都不许动！喂，马老板啊！哎，我说过，我一定把货给你带回去。什么？店被砸了，货被抢了？韩厂长，你听见没有？这要是出了人命，你要负责任的。给山东那批货发了没有？先给高经理，什么都不先说了，马上给我发。高四方，你也太有能耐了吧？不过没关系，机会来了，我照样大赚一笔。黑兄，你听好了啊，咱们的货不是下午到的，等货到了之后，你先别急着出手，等王海那边货到了以后，你再出货。但一出手，价格就要比他们低。等低到一定的火候，就拿着钱去买货，把所有的低价货都给我买回来。老板，您您这不是瞎倒腾吗？我已经联系好了一个大买家。等到咱们把市场上的价格都压下来的时候，我就跟他联手扫荡，让他们不知道哪出的毛病，就赔光了血本。这货可是胡军先降的，到时候人家不会把胡军吃了吧？吃不了，到时候王海自然会出头的，让他们自己跟自己打去吧。哎，大宋啊，听说你为了护店，都不要命了。有人要命，我那天不是追人去了吗？你追谁呀、啊？以后你就知道了。你还有事瞒着我们、啊？我没想瞒你们，我实话跟你们说吧。我上次回村，不是掉到下水道里摔的，是，是有人算计我。有人算计你？会不会是胡娟啊？不会，胡娟不会的。什么不会呀、啊？他不会吃了你，到现在还替他说话呢。我老觉得，胡娟掉到金丽的圈套里了。再掉圈套，也不能和外人合伙算计你啊！什么脑子？高经理，这怎么回事啊？这，哎，马老板怎么了？怎么了？你看看，你看看，这残次这水线啊，这哪是一等品？我的客户全给退货了。你瞅我干嘛？你们可是承诺过啊，什么诚实诚信？这，这不是骗人吗？马老板，你别着急，这件事儿我还没弄清楚。如果真是我们的责任，我保证。假一罚十，这可是你说过的啊。好，就假一罚十。等我调查清楚，我会尽快答复您。好，我等你的准话啊。马老板慢走啊。这是怎么回事？儿？我那天发货的时候，我看一等品和二等品。没有太大区别，我就把二等品那个标签给藏起来了。原来是你干的好事儿，你看看这布能一样吗
，你看，你看看这皱褶，你再看看掉色。那我还以为，你以为这市场上一分钱一分货，这两种布每米相差三块钱呢，能一样吗？你跟他发什么火？他又不懂你。他是不懂吗？他要不懂的话，那他怎么不知道把一等米当二等品卖呢？奸商。我不是看着生意好，我想多让你挣点钱嘛。多赚点，假一罚十，这种二等品，咱们有一百多匹，你说要赔多少钱吧？那得一千多匹布呢。娘哎，你喊什么爹和娘？你干嘛来着？出货的时候你为什么不看着？他不懂，你还不懂吗？甭废话，给所有送错货的老板打电话，赔货赔货王老板，你慢点啊！好嘞，下次还来啊！好嘞。对吧？你说，这王海这两天干嘛去了？怎么也找不着他呀？医院那边我也去了，您说这两天也没见过他。我不是说了吗？别管他。哦哦，对了。马老板和其他几个老板都说，大伙儿是朋友，嗯，往后还得一块儿做生意，就不让咱们假意赔食了。要不咱们找个饭馆，请他们吃顿饭，给他们赔个礼，道个歉。喂，马老板吗？我是高自芳。哦，谢谢你们这么体谅我。我想，事情这样办吧。现在，要是让我把货全赔给你们的话，我非得关张不可。所以，我想请各位朋友帮我高子方一把，我给大家打个借条，然后按时间分批分期的把货赔给你们。哦，不不不，你们必须要！你们要是不要的话，我高子方就不能在这儿混下去了。不不不。我这几天就给你们把借条送过去，好，就这样了。我就知道这王海就会添乱。你哪来这么多钱啊？印染厂耽误咱们四天，这是违约金。什么？你们韩厂长要钱去了？那以后我们怎么从他那儿进货呀？他应该履行合同赔偿损失啊。那经济损失也就是三块玻璃十几批布、啊，那还有名誉损失呢？你现在知道名誉损失了？我我这不是在加工补过了吗？王海，你搞清楚没有？我是经理，你凭什么私自问韩厂长要钱去？那我这不都为了你吗？你为了我？你什么为了我呀、啊？你就是为了你自己心里舒服。你。简直是不可理喻！我不可理喻，胡娟可理喻，你找他去。哎，我怎么着都不对了，是吧？哎，王海，你给我回来！这不正是你希望的吗？你不是一直觉得他爱你吗？你怎么发这么大脾气啊？哎，你去哪儿啊？我找他去。拉锯扯锯，姥姥家唱大戏，就是不让明明去。我要去，我要去！好好好好好，你去你去，玩去吧啊、哦！
，娘。来了。哎，娘，我好长时间啊没看见你这么高兴了。<笑>我捡了个大孙子，能不高兴吗？<笑>哎，娘，你说这要让人家父母知道了，他能愿意吗？这个孩子啊，没有爹娘。是自芳和大宋啊，在马路上救的，写了个寻人启事，可是，一直没人来领。娘，这孩子倒是挺可爱的。哎，哎，那你在店里不忙啊？哎，不，我是顺便过来看看您。哎，你要没什么事儿呢？那我就先回去了，娘。啊，那那你走吧啊。哎。你追到这里骂我来了。妈妈。哎，妈妈，哎，孩子。没事。程程，程程，程程，我是爸爸呀，程程，你不认识我了吗？程程，嗯，哎，他是你孩子啊？是啊，他是你爸爸，这就是我的亲孙子啊。没事儿，怎么不来就过了？没怎么回事儿，谁的货便宜我进谁的货呗。可是兄弟，你跟我说实话，那价钱肯定是赔本的，怎么可能呢？可能不可能？你自己看看不就知道了？我看有事儿，我先走了啊。经理，你不是说把孩子交给王海了吗？我今天问他们村里的人了，人家说王海是一个人回去的，根本就没带孩子。实话跟你说吧，王海是没有把程程接走。那程程呢？程程啊，丢了。丢了？你不是说亲手交给王海了吗？我是想亲手把孩子交给王海，可他王海没这要儿子的命啊！你你还我等着！干什么你？胡娟啊，我不告诉你，不就是怕你着急吗？实话跟你说，这几天我一直让黑熊他们帮着打听的。实话实话，你到底有多少实话啊？要不然我再有雇些人帮着一块打听。你爸了吗？这种事儿哪能报案？要是让王海知道了，他们得跟你拼命啊！你，你没有人性吗？警察同志啊，我来报案，我儿子丢了，他叫程程，今年五岁。哦，他被一个叫高子芳的救了。那他现在在哪儿呢？在人民医院。想到咱家的东西。程程，程程，我
是妈妈呀，来，到妈妈这儿来。你还有脸说你是妈妈？孩子差点被车撞死，你知道吗？走，咱们走，我没有你这歹毒的儿媳妇儿。走啊！老板，这是卖布的鞋，我全都拿回来了。可是，咱们这计划没实现了。他怎么闻出味来了？我也不知道啊。一开始啊，市场的价格全降下来了。可是没过几天，市场大喇叭开始广播，说有人搞恶意竞争，让大家别上当。后来听说是高子方让广播的。你怎么来了？您出去。哎，还是我替拿啊？哎，您的脾气我还不知道。嗯、我一提孩子就急。你说孩子都丢了，我能不生气吗？啊，是是是。哎呀，其实啊，程程也不算我们的孩子。以后呢，我们俩结婚了，我再给你生一个啊。明白了。什么明白不明白的？我以后还不得靠你呀、啊？我一个女人家的，能干什么呀？这也算懂事。哎，对了，我呀。给你买了套新衣服，来，你试试。哎，你买的给我肯定合适啊！哎呀，两千多块钱呢，你试试。我呀，就喜欢看你穿漂亮的衣服的样子啊！帅呆了，走。是是是是，肯定好看。哎呀，是丽丽呀！啊，我在我老公这儿呢。啊？啊，逛街呀？不行，我必须得陪我老公。哎，对。啊，结婚，哎呀，我过几天就结了啊。对，到时候你来，你来参加婚礼啊。哎，好的。哎，你什么时候结婚呢？那我可要去参加你的婚礼。娟儿，你这裤子给我买的太大了吧！黑熊，黑熊，叫你半天死哪去了？快，给我下去，把那家伙给我追回来！老板。小白羊，有的站着，有的躺。小白羊啊，下来吧。程程，别再。程程，咱们给娘包饺子。妈妈。程程，我才是你亲妈呀！啊，哼，连孩子都不认你这样的爹妈。程程，过来。你来干什么？出去！我来看孩子啊。你走吧，孩子不认识你。为什么呀？他车祸以后得了后遗症，以前的人都不认识了。儿子，妈妈有钱，妈妈带你去医院看病去。走，跟妈妈去医院看病去。你还有脸来瞪孩子？我要给儿子去看病去！你放开我，我给儿子看病去！你别闹了。我稀罕你这臭钱，走，小张。哎呀，儿子！子
芳姐。你就帮帮我吧，让我把孩子带走，治病行吗？这孩子是你和王海两个人的，这事儿恐怕得跟他商量吧。是我回了家，把孩子也毁了，厂子也让我给毁了，王海不会答应的。这事儿是有点难吧？我求求你了。就算为了孩子，你帮帮我吧。要不这么着，你先在这儿住下，我慢慢想办法。行，行。你都跟我说了半天了，我知道，胡娟是被金丽利用了。我琢磨你说的对，从孩子这方面想，有娘的孩子。跟没娘的孩子就是不一样。娘那儿啊，我再帮你说说。我有个事要跟你合计合计。你看啊，咱们现在进货路那么远，这供货期又不能保证。我想呢，把我原来那个厂的旧设备卖了它，再进点设备，咱们自己建个厂。前店后厂，这个主意好啊。我听说。咱们市文联在搞非物质文化遗产普查的时候，搜集上来很多民间图案，我想去看看，能不能把它开发成咱们自己的产品。你看，我就说吧，你呀、啊、就不是干小营小事的人。也是你那句话，骑着驴找驴嘛。哎呦，你这哪是找驴呀、啊，整个找了个金马驹。我得好好谢谢你，在我无家可归的时候，是你收留了我；在我最绝望的时候，是你拉着我跟你们一块儿干。你又救了我的孩子，你这就等于救了我们一家。什么你们我们的，我们本来就是一家人。子房，我看，你还是赶快和胡娟好好合计合计。看看怎么样，让娘她老人家早点原谅你们。你呀、啊，咱们仨在一块儿，你就会欺负子房。人家一个女孩子，人事事处处都得让着你。当初。子房怎么就会嫁给你？我知道，你稀罕子房。可是，我娘更稀罕子房。当初要是我要有主心骨的话，还不说了，行不行？我告诉你，只要。自房和我在一起，我就知足了。嗯，来，你听我说，从今往后，如果你要是再欺负自房，你别怪我对你不客气。大宋，我不会那样了。我们商户经营的关心，这行业协会一成立呀、啊，市场就稳定了，我们的生意也就好做了。你这个会长可要说话经营哦。哎呦，那当然的了，请领导放心。听说有的商户反对你提议的假一罚十。是啊，我自己都被罚过，现在还有二百多匹布没给人家呢。小周，协会成立大会就定在后天吧，让电台报社过来报道一下。子方，你在会上代表商户发个言。啊，我啊，哎呦，那可不行，那可不行。哎，我给你们推荐一个人，王海行。我们就想让你这个又能说
又会干的。娘，我们一家三口都给您跪下赔罪了。成成，起来，没你的事儿啊！娘，为了成成的幸福，你就给他们一次改错的机会吧。娘，大宋也求您了。娘，要不自发，大宋也给您跪下。哎，哎，你们俩给我听着，我松口，是为了我的闺女自方，是为了我的女婿大宋，是为了我的孙子成成。娘，妈，高自方同志，哎，看起来没完了。当初你看咱们那结婚证的时候，你你也没怎么高兴过。没有。你说咱们这行业协会成立以后，就少了恶性竞争。我这会长的工作呢？你这个会长，你别忘了哦，是王海让给你的。什么？他开厂子这么忙，哪有时间啊？哼。咱明天穿啥呀？我早就给你准备好了。就我的，怎么样？大家就像这样，继续准备。是吧，娘？哎，主任，大娘，您老爷来了。今天真是好日子呀！自方他们行业协会成立，您的儿子王海和媳妇儿破镜重圆，真是双喜临门呐！通喜通喜了。还有一喜呢，上回我把自方和大宋的婚礼给搅了，这次啊。给他们补办一个，对，那就是三喜临门了。对，三喜临门，您真的好福气呀！哎，主任，哎，自方呢？自方那儿，自方在那儿呢。自方，啊。